Hello friends, this is S.J. Pandit here. Now, we will move to the subject-wise questions. Now, we will move subject-wise questions. Which will subject knowledge you will see. The first question is, which of the following does not serve as an evidence of evolution? That means, which of the evolution of evidence is not asked. So, what is the comparative biochemistry of cells comparative anatomy? इनके द्वारा हम जो है फॉसिल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन नेचुरल सिलेक्शन इसमें नहीं आता ठीक है राइट आंसर हो गया सेकंड वन अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला प्रश्न है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेसल्स क्रैनोल्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कई एग्जाम्स में रिपीट होता है तो निसल्स क्रैथनोल्स का फंक्शन क्या है ये जो है आपकी साइट्स होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस की जी हाँ साइट होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के नेक्स्ट क्वेश्चन है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द केमिकल रिलीज इन द्यूमन बॉडी ड्यूरिंग एन एनाफाइलेक्टिक सॉक जी हाँ आपके बॉडी से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ठीक है जब एनाफाइलेक्टिक शॉक लगता है so वो होते हैं आपके स्टेमिन एंड सेरेटोनिक्स so these two are correct answers now we move to the next question next question is which of the following is an example of living fossil living fossil का example इन में है आपका limules limule is your right answer अगले प्रश्न में देख सकते हैं आपकी जो estivation पूछा गया है यहाँ पे कैसे फ्लावर का तो इसमें होता है imbricate सो राइट आंसर हो गया हमारा इम्रिकेट फोर्थ वन प्रीवियस पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनके बिना जो है आगे की तैयारी करना थोड़ा कठिन हो जाएगा ठीक है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फिर हम रिटेल में आके स्टडी करेंगे रूट नूड्यूल्स है लेकिन उन्हें सीमोग्लोबिन दैट फंक्शन एज और एन ठीक है तो रूट नूड्यूल्स में क्या आपके जो फंक्शन हो ठीक है उनका फंक्शन क्या होता है जो आपका लेगमिनस प्लांट्स में रूट न्यूट्स मिलती हैं तो वो ऑक्सीजन इसके वेंजर ऑक्सीजन को सेव करने का काम करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है तो इसको मार्क कर लीजिएगा अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा थोड़ा सा धीरे में बोल रहा हूँ ठीक है ये रात को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका द पॉलन ग्रीन All does not have. Pollen grain all में क्या नहीं होगा ठीक है पैक्टीन होता है उसका और इस प्रोपोलिन सेलोलोज का बना होता है काइटीन नहीं होगा ये सही उत्तर है आपका अगला प्रश्न देखते हैं यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स एपिडर्मल सेल का यूनिसेलर और लॉन्गेशन क्या कहलाता है आपका रूट हेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी मार्क कर लीजिएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स आर प्री क्यूजिट फॉर कैलविन साइकिल यानी कि कैलविन साइकिल के लिए जो आपको पहले चाहिए चाहिए सी यू टू एस टू ए टी बी और एन डी बी एच बहुत अच्छा ये आपका प्रश्न बन जाता है अगला प्रश्न है आपका काफी फेमस क्वेश्चन है एनसीआरटी का परमानेंट क्योर फॉर एडीए डेफिनेशन ठीक है कुड बी थ्रू परमानेंट क्योर किसके थ्रू हो सकता है वो तो आपका जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें जीन थेरेपी नेक्स्ट है एडीए डेफिनेशनसी सब होती है तो जीन थेरेपी जब ये क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है ठीक है डिटेल में मैं आपको क्लासेस में इसको जरूर समझाऊंगा अगला आपका इन्हें मैरिन फूड चेन डाइटम्स सर्व एस मैरिन फूड चेन की बात करें तो डाइटम्स किस तरह से सर्व करते हैं ठीक है तो वो करते हैं एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ठीक है राइट आंसर आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स डाइटम्स चीफ प्रोड्यूसर माने जाते हैं ये क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कि आपका ओसियंस में चीफ प्रोड्यूसर कौन है 
अगला प्रश्न है आपका कार्पल एंड मेडा कार्पल जॉइंट ऑफ द थम आर एन एग्जाम्पल ऑफ कार्पल और मेडा कार्पल आपका सेडल जॉइंट के एग्जाम्पल है ठीक है थम में जो आपका जॉइंट होता है नेक्स्ट है डैस इज लोअरिंग डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन बाई यूजिंग अ शॉर्ट स्केच ऑफ आर एन ए और आर एन ए इंटरफेरेंस पहले उत्तर आपको सही मिल गया कि आर एन ए इंटरफेरेंस ही जो है जीन एक्सप्रेशन ठीक है उसको लो कर देगा ठीक है जो एक शॉर्ट स्ट्रेच होता है आपका आर एन ए का उसके एक्सप्रेशन को कम करने का काम करता है आर एन ए इंटरफेरन ये एक तरह की मैकेनिज्म होती है ठीक है ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका चैप्टर से सो उसको क्लास रूम में मैंने आपको बताया हुआ है और आगे भी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा क्लासेज में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर दैट प्रभानी क्रांति इज हाइब्रोडाइज वेराइटी ऑफ प्रभानी क्रांति इज हाइब्रोडाइज वेराइटी ऑफ ओकरा ओके राइट आंसर इज ओकरा इस तरह के क्वेश्चन भी बनेंगे तो आपको थोड़ा और इनको भी सिर्फ देखना होगा हाइब्रोडाइज कोई भी और ये आपका पॉपुलेशन चैप्टर से फेवरेट क्वेश्चन है इन द ग्रोथ ऑफ इक्वेशन एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी द आर रिप्रेजेंट्स आर रिप्रेजेंट करता है आपका इंस्टिक्री जो इंस्टिक्सिंग रेट होता है ऑफ नेचुरल इंक्रीज ठीक है ये प्रोपोर्शनल होता है आपके पॉपुलेशन के ग्रोथ से सिंपल क्वेश्चन था उम्मीद करता हूँ ये आपको अगर अंडरस्टैंड है तो अच्छी बात है नहीं तो क्लासेस जरूर देख लीजिएगा इसमें प्ले में इसके अलावा भी नेक्स्ट क्लासेस में आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और चैप्टर सहित एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम्पल्स में पूछा जाता है हाउ मेनी क्रोमोसोम विल ए सेल टू एन इज इक्वल टू फोर्टीन हैव आफ्टर एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल ठीक है तो एस फेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिएगा ध्यान से एस फेज एस फेज में यहाँ पर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जो होगा आपका फोर्टीन ही रहेगा ठीक है क्योंकि इसने क्या पूछा है आप मैंने क्रोमोसोम ठीक है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर पूछा गया है ठीक है टू एन इज टू क्योंकि क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है केवल टी एन ए आपका जो है डबल होता है ठीक है ये ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल टी एन ए ही ही डबल होता है ना कि आपका क्रोमोसोम ठीक है क्रोमोसोम अगर एक है तो एक फोर्टीन है तो फोर्टीन ही रहेगा ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द प्राइमरी ओसाइट फर्स्ट अपेयर्स इन द ओवरी ड्यूरिंग ठीक है प्राइमरी ओसाइट कब जो है अपेयर होता है फर्स्ट टाइम में ओवरी में तो वो होता है फिटल लाइफ से ठीक है फीमेल्स में फिटल लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है ठीक है रिपोर्टिव पीरियड फिटल लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में मेल्स में आफ्टर आपका प्योरिटी होता है ठीक है ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर एंड स्टिलिटीज सीन इन फीमेल्स विद टर्नर सिंड्रोम जी हाँ टर्नर सिंड्रोम में देखा जाएगा ये अच्छा क्वेश्चन बना आपका जिसमें आपका जो क्रमोसोम नंबर है वो वन डाउन हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इज ठीक है एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल आपका है इवोल्यूशन ऑफ डार्विनस फिंचेस ठीक है राइट आंसर हो गया हमारा इवोल्यूशन ऑफ डार्विनस फिंचेस यहाँ पर देखिए एडेप्टिव रेडिएशन ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है आपका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि ये क्वेश्चन बनता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं द फैक्टर अंडरलाइंग द एक्सक्लूसिव सर्वाइवल ऑफ मोस्ट मैर्सपियल्स एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया इज ये फैक्टर है यानी कि एक्सक्लूसिव सर्वाइवल ऑफ जो मैक्सिमम आपके मार्सपियल्स एंडेमिक हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए ठीक है उनके सर्वाइवल में जो एक्सक्लूसिव इंड है वो क्या है आपका कंटिनेंटल ड्रिफ्ट ठीक है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि कंटिनेंट चेंज करते हैं तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट इज अवर राइट आंसर सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे थोड़ा सा वॉइस आपको धीमी लग सकती है क्योंकि मैं रात में ही वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बीस क्वेश्चन जो है दस मिनट में 
आपके कवर हो रहे हैं और पी के क्वेश्चन हैं सो नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन लेकर आऊँगा वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कुछ और आपको वीडियो सही हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो एग्जाम से रिलेटेड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू